Welcome to our Facebook Advanced Masterclass. I'm glad nakarating kayo dito sa ating Advanced Masterclass. Sana natapos ninyo yung part 1 to 12 ng ating Epiads Masterclass for Beginners. Para mas maintindihan ninyo itong Advanced Masterclass and lalo na yung expert level tutorial natin. I will share yung natutunan ko from an ex-Facebook employee. Maybe yung iba sa inyo is kilala na siya or nakikita nyo yung ads niya sa FB. So, i-reveal ko yun sa inyo sa FB Ads Masterclass for Expert. Kaya para ma-update ka sa mga video training natin, just subscribe, follow our page, like, and share nyo yung video natin. Sino sa atin yung gusto is mga rules? School rules, office rules, house rules, and marami sa atin is ayaw ng mga ito. Pero itong rules sa Facebook ads is mamahalin ninyo. Punta tayo dito sa ating business manager. Click nyo ads manager. Sa old um, style ng ads manager, dito makikita nyo yung rules. Pero sa ito kasi new style na nyo, um, i-click nyo itong more. So dito sa baba, makikita mo yung automated rules. Yan, create a new rule and manage rules. And dito yan. Napakaganda na gamitin itong rules for automating your ads. Lalo't um, marami kang ginagawang ads, no? If, ito, very useful to sa mga ad agency. If, if you're running a, a lot of ad sets, may hirap kasi na isa-isahin mo sila, no? Para i-scale mo ito ng 15% or i-stop mo yung ads, yung isang ads kasi hindi maganda yung performance niya o walang result. So, or for example, hindi dapat na magpas ng $3 yung cost per link ng isang ads. For example, so mahirap kung isa-isahin mo pa siya. Lalo't marami kang hawak na clients like yung mga nasa ad agency. Pero, pag ginamit mo itong automation rules, mas madali. May dalawang way kung saan ginagamit ang automated rules. Isa is turn off ad set. Punta tayo sa create new rule. So dito makikita mo. Turn off detest ad set. Make sure click nyo itong ad set na. Punta ulit tayo dito sa baba. Create new rule. So. And makikita nyo, turn off ad sets and increase daily budget. For example, um, you're selling a t-shirt sa Shopify. And let's say yung profit mo, profit mo is 7 to 8, 10 dollars. Or ang profit mo is 10 dollars, sabihin natin. Pwede mo siya iset. Pwede mo siya iset dito na kapag ang cost per sort mo is $7 or $10, you need, um, need na yung ads i-stop. Yung cost per result is yung charge ni Facebook kapag may nag-purchase sa'yo. Sa dito, natin natin ang website conversion. Then, purchase. Yan. Facebook pixel. Lalagay natin dito is, example, um, $10 mo around um, 480 So, pesa na. Lalagay natin dito is, every 3 days, 
Yan, continuous. Pwede niyo siyang iset um, para yung pagbabago niya is during um, daily at 12 a.m. Yan. Then dito, sa notification, yung notified ka ni Facebook, sa Facebook mo or sa email mo. Yan, then i-click mo lang yung create. O, lagyan mo siya ng full name. Bawa, um, turn off add set if greater than 480. Yan. Then, click mo yung create niya. Another na gustong gusto dito sa rule, sa automation rules, is yung increase daily budget. So, papalitan natin itong turn off ad set sa increase daily budget. Ito yung isa na sana natutunan ko ng mas maaga nung nagsisimula ako kasi sayang although may profit ako pero sana mas na-maximize ko siya kung natutunan ko siya ng mas maaga. Okay, if marami kang ad set and may mga ad set ka na talagang nag-perform, no? hindi mo kailangan i-click yung edit. Nabawa ito. Kasi yung iba nababasa ko sa ibang mga um, posts or groups, no? yung iba kliniklik yung edit. Tapos dito pupunta uli sila. Pag nakita nilang medyo maganda yung performance ng ad nila. Then dito sila nag-change ng daily budget. So since alam nyo na yung um, since tinuturo ko ngayon yung automated rules, pwede nyo na siya dito. Napin nyo lang yan. Create new rule. Yan. Dito tayo sa increase daily budget. Hindi nyo kailangan gawin na pumunta doon or para i-click yung edit and adjust yung daily budget ninyo. Dito sa automated rules, pwede nyo na siyang gawin. Maraming nalilito kasi maraming nagsasabi na pag tinasan nyo yung budget mo, do-doble yung sales mo. So, hindi po ganun. Pwede natin increase yung budget natin from 15% to 30%. Yan po yung maximum. For example, may daily budget kayo na 1,000 a day. Set natin yan. Set natin yung value na if may nag-purchase na smaller than 150, So, increase daily budget um, 1,000 Ito tayo dito Website conversion Purchase Okay, 25% So, ito may maximum daily budget tayo na 1,000. Then, dito is So, iset natin yung value na 150. So, if yung cost if yung cost of purchase is smaller than 150 pesos, mag-i-increase yung budget mo ng 15 or 25% every day. So, dito sa action frequency, ilagay lang natin is once daily or every 24 hours. Then, test natin siya for, or mag apply yung itong rules na to for every 3 days. Set natin sa account default. Or kung gusto nyo i-custom, yan, pwede. Schedule nyo ng daily, which is 12 a.m., mas maganda siya. Then, mananotify kayo. Inanotify kayo ni Facebook. Pwede sa inyong um, account or sa inyong email. 
sa lagyan yung dyan ng anong title nitong rule na to. I hope na intindihan nyo kung um, gaano ka powerful na gamitin yung automated rules to scale and monitor your ads automatic na. Um, set nyo yung frequency na. Ito, huwag nyo kalimutan once daily. Facebook is very unpredictable. Um, pwede nilang i-shut down yung ads nyo. Na? Kaya careful lang tayo. Madalas itong ginagamit ng mga ads agency to save time and scale their ad set. And I hope makatulong din sa inyo. Thank you so much for watching and please follow our page for more video training. And kindly like and share this video and we will move sa part 2 ng ating training.